Oi, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem em casa e estudando, né? Que é o principal. Então, meu povo, é, a gente vai continuar hoje o conteúdo. A gente vai falar sobre terminar a unidade 2 e iniciar a unidade 3, certo? Para não atrasar o conteúdo. Estamos seguindo o cronograma direitinho, então tá tudo bem tranquilo. Na próxima semana eu vou é, fazer uma aula extra falando sobre é, uma correção das atividades de vocês, certo? Como toda aula a gente está fazendo, eu estou passando atividade para vocês, é interessante que né, eu faça um vídeo aula corrigindo, para vocês não terem dúvida, a gente vai tirando as dúvidas, vai explicando, certo? Então, assim, a aula de hoje a gente vai, vai falar sobre a elaboração de mapas e sobre tecnologia, que querendo ou não, eles se complementam. É um tema que eu gosto muito. É, só, tem, só requer um pouquinho de cuidado, um pouquinho, é, tem muitos detalhes, vários, né? Mas é bem simples, né? Não, não tem segredo, certo? Eu vou só projetar para vocês aqui a apresentação. Para nós irmos... É... Espero que estejam todos em casa, sem fazer nenhuma estripulia, certo? É... Acho que vai começar a projetar agora, só um minutinho... Vamos aqui, tá demorando um pouquinho, né, vai começar agora a projetar para vocês aí, certo? Aqui, nossa página. É... Fiz uma aula bem diferente nesse, nesse recurso, que é o chamado Prezi, que é como se fosse uma forma de slide, certo? Para ficar um pouco mais dinâmico. Então, né, como eu já tinha falado... A gente vai falar sobre elaboração de mapas e tecnologia. São dois conteúdos que se complementam, certo? E requer um pouquinho de cuidado por conta dos detalhes. Vamos lá, iniciar. Primeiro ponto, na elaboração dos mapas, né? Os mapas, eles sempre fizeram parte das representações que existiram na Terra, né? Então, você não pode esquecer disso. Ah, professora, mas... Mesmo antes de ter a escrita, mesmo antes de ter a escrita, já tem, é, tem pinturas rupestres, né, é, expressando espécies de mapas, né, de localização de determinado, determinadas coisas, tipo pontos de referência de uma árvore, onde existia água, né, onde existia comida. Então, as representações, elas sempre estão no nosso cotidiano, desde muito tempo, desde antes de Cristo. Né? Então, como, por exemplo, os povos da Mesopotâmia, da Grécia, do Egito. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um mapa, né? que a gente chama o um mapa em argila, né? que foi um dos primeiros mapas que é datado de antes de Cristo, e a gente vai falar que é um mapa OT. Por que, professora, OT? Se vocês observarem direitinho aqui no meio, a gente vai ter um formato de um O, e no meio aqui pequenininho, um formato de T. Né? que o O significava o oceano e o T era o mar Mediterrâneo. Como os europeus foram os primeiros, né? os povos, é, os europeus do Oriente Médio, por ali, foram os primeiros a desenvolver essas técnicas, né? assim, o que a gente tem de, de registro começou lá, né? então eles registravam justamente o oceano e o mar Mediterrâneo, que era onde eles estavam mais próximos. Por isso que é chamado o mapa OT, certo? É, continuando, os mapas, eles serviam, sobretudo, principalmente para conhecer os territórios, os territórios e auxiliar na ampliação de suas fronteiras. Isso foi extremamente utilizado, principalmente na época das grandes navegações e na disputa e ampliação de territórios em busca de novos produtos e em busca de novos mercados. Né? A gente sabe que o processo das grandes navegações, o que é que eles queriam? Ah, professor, eles queriam só passear. Não, gente, eles queriam ampliar os seus territórios. Mas eles conheciam tudo? Não, eles não conheciam tudo. Professora, então, como era que eram feitos os mapas? Eram feitos pelos relatos. Então, a geografia, por exemplo, ela vai começar a partir disso. 
né? Então, ela começava, ela começou a ser feita através de descrições dos lugares. Então, os mapas eram feitos da mesma forma, eles eram descritos e feitos todos à mão, certo? Então, primeiro, tornou-se um instrumento militar. Eu botei um exemplo aqui de um mapa militar, né, que é devidamente simbolizado. Gente, esse ó, aviãozinho, né, que a gente vê que são áreas e como se fossem lugar, lugares mais propícios a bombas, né, isso daqui a gente vai chamar de simbologia ou legenda. Geralmente nos mapas, depois a gente vai ver que tem os elementos dos mapas, né, que são as legendas, isso daqui viria na legenda, para quê? Simbolizar para você, quando for, você fosse ler, que aqui, né, onde tem um avião, é a rota do avião, onde tem essas bombinhas aqui, é onde já caiu uma bomba, ou um possível território, né, que pode ser acertado por uma bomba. Então, os mapas, primeiro, serviam como instrumento militar. Gente, é, quando você fala dessa questão de instrumento militar, é fundamental. Por quê? Quando você vai fazer uma guerra, você precisa conhecer o território do seu inimigo. Como é que você vai adentrar um território que você não conhece? Não faz sentido, né? Então, você precisava conhecer bem o seu território e o território do seu inimigo para você conhecer as fragilidades deles e atingir justamente isso, né? Por isso que na Segunda Guerra, muitos soldados foram perdidos porque eles ficaram, é, por uma ingenuidade, foram, né, é, durante o um inverno rigoroso da Rússia. Então, muitos soldados acabaram o quê? Morrendo no inverno, gente, né? Ah, não conhecia o território, eles poderiam até conhecer, mas é muito ingenuidade você ir em áreas onde o inverno é muito rigoroso sem estar devidamente preparado para isso, né? Então, um dos primeiros motivos, né, para a grande ampliação da, da utilização dos mapas é com relação ao instrumento militar. Já a segunda ajudou muito nas grandes navegações, eu adoro esse mapa, e eu sei que vocês viram isso é, na disciplina de história que a professora Viviane já tinha me passado, né, com relação às grandes navegações, né, como a gente já tinha falado. Durante as grandes navegações, os mapas eram feitos através das descrições, né, eles não tinham como tirar foto, não tinha como estar fazendo registro, então os únicos registros eram o quê? Através de descrições. Professora, mas por que a existência desses monstros aqui? Né? Então eles achavam que nos mares, nos oceanos, existiam monstros, né? E por isso algumas das navegações, algumas das embarcações, na verdade, não voltavam ao seu destino. Certo? Então, acho muito bonito esse, esse mapa, ele é muito simbólico, né? Tem vários símbolos, aqui a gente vê Portugal escrito em latim, então, bem interessante, né? E esse foi um dos primeiros mapas. Professora, e para se localizar, né? Como é que os povos, não mesmo de fazer os primeiros registros, eles faziam? Eles se localizavam principalmente, se um conteúdo lá do quarto ano, através do trajeto do sol, né, a gente sabe que o sol, ele nasce a leste e se põe a oeste, né, então, através dessa, dessa, dessa trajetória do sol, uma falsa trajetória, né, que a gente pensa que é o sol que está se movendo, mas, na verdade, é a terra que se move, eles conseguiam se localizar, eles conseguiam saber as horas aproximadamente, até hoje a gente faz isso, né, quando o sol, ele está extremamente no ponto mais alto, a gente sabe que é o quê? Meio-dia, né, então, eles já us usavam dessas técnicas bem primárias, mas que auxiliavam muito, principalmente na questão das plantações, certo? Vamos lá. Continuando, no século XVIII, né, a gente vai ter uma ampliação dessas técnicas e a gente vai ter os cartógrafos. O que são os cartógrafos? Eles são aqueles especialistas em cartografia, professor, que é a cartografia? A cartografia é a arte de você desenhar mapas, plantas, de você estudar uma área, interpretar essa área, conseguindo abstrair e colocar em um mapa ou uma planta, certo? Então, os primeiros mapas é, surgiram, né, os primeiros mapas com os contornos que a gente tem hoje, com a forma que a gente tem hoje, porque vamos voltar aqui. Nesse mapa que eu mostrei para você, nesse último, o mapa que a gente utiliza hoje parece com esse, muito diferente, né? A única coisa que a gente vai ter de parecido aqui é essa rosa dos ventos aqui no meio, belíssimo. Mas o restante, o um mar, né? O restante não é tão parecido, que nos nossos mapas a gente não retrata mais relevo, te retrata mais delimitações dos estados, municípios, né? Dos territórios. Então... 
a partir do século XVIII é que a gente vai ter mapas mais parecidos com o que a gente tem hoje, né, então eu coloquei aqui o primeiro mapa mundi, que ele foi feito em 1507, pouco, pouco logo depois da descoberta do Brasil, pelo alemão Martin, certo, um cartógrafo, né, que ele era especialista em fazer mapas, né, um cartógrafo é uma pessoa que é especialista em estudar, interpretar e fazer mapas, certo? Só que vocês prestem atenção que ele fez em compartimentos, são partes, né? Professora, mas ele tinha certeza do que? Não tinha, gente, porque a gente não, eles não tinham como ter uma delimitação, uma foto de forma precisa como a gente tem hoje, mas na frente a gente vai falar como é que a gente consegue essa precisão, né? Ter um equipamento maravilhoso que a gente consegue fazer todo esse mapeamento. Continuando, já no século XIX, a gente vai ter a utilização de fotografias aéreas para elaborar mapas. Professora, como é que eram feitas essas fotografias? Até hoje ainda é feito. É, são acoplados né, em aviões, equipamentos de alta tecnologia, e esse avião ele vai fazendo rotas muito pertinho uma da outra, em forma de zigue-zague, para conseguir mapear uma área, certo? Então, a gente vai ter... Aqui, ó, os mapas e plantas bem mais detalhados. Eu fiz questão de colocar um mapa de, do município de Fortaleza, né, que é o município onde a maioria mora, né, porque nos mapas a gente vai ter um pouquinho menos de detalhe do que nas plantas. As plantas, eu vou dar um exemplo, um exemplo bem prático, geralmente são plantas de cômodo, né, de casa, de bairro, são coisas menores. Os mapas, eles não possuem tanto detalhe. Então, aqui a gente vai ver. Tem a delimitação de todos os bairros, ok. Nem a delimitação de Fortaleza com os outros municípios. A gente vê que não tem tanto, tanto detalhes quanto se fosse uma planta, certo? Vamos continuar aqui. Né, as plantas, como eu já tinha falado, elas são bem detalhadas. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. É uma planta de jericoacoara. Então, a gente vai perceber que, diferente da outra, né, que a gente vai ter aqui a delimitação só dos bairros, né, a gente não tem as ruas dos bairros, a gente não tem pontos de referência, nada. Só tem o nome do bairro, ok? E aqui a gente vai ter toda a delimitação, ó, com pontos de referência, né, aqui, ó. A saída da pedra furada, do mundo do pôr do sol, né, as ruas, o nome das ruas, o farol, tudo bem delimitado e bem preciso. Então, a gente vai chamar isso de planta. São, o que são as plantas? São aquelas que possuem mais detalhes, né? Diferente dos mapas, que a gente não vai ter tanto detalhe assim, ok? Vamos lá. E a partir do século XX é que os mapas, eles passam a ser feitos através de satélites artificiais. Então, é muito interessante quando é feito é, o mapeamento por satélite, porque a gente vai ter uma maior precisão, né? Então, a partir dessa maior precisão é que a gente consegue ter uma dimensão total do nosso planeta, certo? Deixa eu só tentar voltar aqui para a tela de vocês... Ok, vai dar certo, é. pronto, vou botar aqui para apresentar, né, a, a, essa parte, certo? Vamos lá, saiu, acabou saindo da tela, gente, perdão. Muito legal, né, esses slides, essa forma de slide. Só um minutinho. Hoje, né, tá bem complicado, mas vai dar certo. Porque, por conta da chuva, a internet, ela fica um pouquinho mais lenta, né, então a gente não tem tanto... Controle com relação a isso, certo? Pois então, 
mais nada. Ah, que bacana. Vamos lá. Se não tem um slide, a gente vai fazendo do jeito que, que der certo. Vamos aqui. Vamos aqui. 